ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கவிதா சமையலாரை இன்றைக்கி ரொம்ப ஒரு சூப்பரான சுவையான வெஜிடபிள் குருமா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க அதுவும் நல்லா ஹோட்டலில் செய்கிற குருமா மாதிரி நல்ல வாசனையாகவும் ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஹோட்டலில் குருமா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கிறதுக்கு காரணம் அவங்க சேர்க்கிற ஒரு சில இன்க்ரீடியன்ஸ் அதேவே நம்ம வீட்டில் சேர்த்து செய்யும் போது அதே மாதிரியான சுவையும் வாசனையும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ரொம்ப சூப்பரான குருமா நம்ம செய்யலாம் வாங்க அந்த ரெசிபி எப்படின்னு பார்க்கலாம் இது வந்து பூரி சப்பாத்தி பரோட்டாவோடெல்லாம் சாப்பிட ரொம்பவுமே சூப்பராக இருக்கும் அதே சமயம் ரொம்ப ஈஸியாகவும் ரொம்ப குயிக்காகவும் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ இங்கே குருமாவுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுட்டு வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் கட் பண்ணியாச்சு ஸ்டவ்வில் குக்கர் வச்சுருக்கேன் ஸோ குக்கரில் சமைக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு குக்கர் சூடானதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சேர்க்கிறேன் அதுலேயே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்க்கிறேன் இப்போ கீ நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு ஆயில் சூடாகிடுச்சு இப்போ அதில் கொஞ்சமாக சீரகம் ஒரு பீஸ் பட்டை ஒரு பிரிஞ்சேல ஒரு ரெண்டு மூணு கிராம்பு நாலு ஏலக்காய் ஸோ இந்த ஸ்பைசஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா ரெண்டு பச்சை மிளகா நீளவாக்கில் கட் பண்ணினது கொஞ்சமாக கருவாப்பில் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நீளவாக்கில் கட் பண்ணினது வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறமா தக்காளி ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு பெரிய தக்காளி கட் பண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் தக்காளியும் கொஞ்சம் வதங்கணும் தக்காளி கொஞ்சம் சீக்கிரம் வதங்க கொஞ்சமாக உப்பு கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு சேர்த்திக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுறணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் குழம்பு மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் நல்லா சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இப்போ கட் பண்ணி வச்ச வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு பீன்ஸ் ஒரு கப் அளவுக்கு கேரட் சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் பட்டாணி அது மொளவிட்ட பட்டாணி ஸோ அது ஒரு கப் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உருளைக்கிழங்கு ஒரு உருளைக்கிழங்க கட் பண்ணி சேர்த்துருக்குறேன் அதே மாதிரி ஒரு கப் அளவுக்கு காலிஃப்ளவர் காலிஃப்ளவர் வந்து சுடுதண்ணியில் கழுவி எடுத்து வச்சுருக்குறேன் ஸோ அதெல்லாம் நல்லா சேர்த்து கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணுறேன் எல்லாம் ஒரு வாட்டி கலந்துட்டு குக்கர் லிட்டு போட்டு வேகறக்கு வச்சிடலாம் வெயிட் நான் இப்போ போடலை ஸோ ஜஸ்ட் அதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்குறோம் அது வெந்துகிட்டு இருக்கட்டும் இப்போ தேங்காய் மசாலா வந்து அரைச்சிக்கலாம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் அரை மூடி துருவண தேங்காய் ஒரு ஸ்பூன் கசகசா ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு முந்திரி பருப்பு ஒரு ஆரணம் இந்த முந்திரி பருப்பு கண்டிப்பாக சேர்த்து அரைக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா அந்த கிரீமியாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த மசாலா வந்து ஸோ நல்லா அரைச்சாச்சு இப்போ இங்கே வெஜிடபிள்ஸும் அந்த நம்ம குக் பண்ண காய்கறிகள் வந்து நல்ல பாதி அளவுக்கு குக் ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரைச்ச மசாலாவை சேர்த்திக்கலாம் மசாலா வந்து கண்டிப்பாக நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிருக்கணும் ஸோ மசாலா சேர்த்தியாச்சு நல்லா ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம் நம்ம மிக்சி ஜார்லேயே கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கலந்து சேர்த்திக்கிறோம் அது போக ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு குருமா லூஸாக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்திக்கோங்க இப்போ குருமாவுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்து விட்டுடலாம் ஏற்கனவே தக்காளி வதக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம் ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் சேர்த்துறோம் நல்லா அரை டம்ளர் பால் வந்து சேர்த்துறேன் இது காய்ச்சி ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற பால் அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு அரை டம்ளர் சேர்த்திக்கோங்க ஸோ அந்த பாலோடு சேர்ந்து குக் ஆகும்போது குருமா குக் ஆகும்போது நல்லா ஹோட்டல் ஸ்டைல் குருமா மாதிரி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வந்துடுங்க ஸோ கண்டிப்பாக பால் ஒரு அரை டம்ளர் அதுக்கப்புறம் ஹோட்டல் குருமாவில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்வீட் டச் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சமாக சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ஆப்ஷனல் பட் சேர்த்துனிங்கன்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நம்ம சப்பாத்தி பூரிக்கு செய்கிற குருமாவில் கொஞ்சமாக சர்க்கரை ஆட் பண்ணால் ரொம்பவுமே நல்லாயிருக்கும் ஸோ எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு க்ளோஸ் பண்ணி லெட்டு போட்டு 
வெயிட் போட்டு ஒரு ரெண்டு விசிலுக்கு குக் பண்ணுங்கள் நான் குக்கரில் குக் பண்ணும்போது நல்ல வெஜிடபிள்ஸ் குக் ஆகிடும் நம்மளுக்கு குயிக்காக வேலையாகும் ஸோ அதனால் நான் குக்கரில் குக் பண்ணுறேன் நார்மல் பேன்லேயும் நம்ம குக் பண்ணலாம் ஸோ இதனால் ரெண்டு விசிலுக்கு அப்புறம் சூப்பராக கம கமன்னு வாசனையோட ரொம்ப டேஸ்டியான வெஜிடபிள் குருமா சூப்பராக ஜம்முன்னு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கவிதா சமையல் அறை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி என்னோடய மற்ற ரெசிபீஸும் வீடியோஸும் பாருங்கள் தேங்க்யூ